আজকের ক্লাসে আমরা দেখব কম্পোজিট ফাংশনের অন্তরজ কম্পোজিট ফাংশন মানে তোমাদের মাথায় অনেকের প্রশ্ন আসছে যে কম্পোজিট ফাংশন আবার কেমন কম্পোজিট ফাংশন বলতে আমরা সে ধরনের ফাংশনকে বুঝি ধরো যে মানে একটা অন্তরজ করার পরে আরেকটা ফাংশনের অন্তরজ করতে হয় এই ধরনের ফাংশনকে এই কম্পোজিট ফাংশন বলা হয়ে থাকে যেমন ধরো যে ই টু দি পর ফাইভ এক্স প্লাস টু এই একটা ফাংশন আছে এই ফাংশনকে আমাদেরকে অন্তরীকরণ করতে হবে তো এই ফাংশনের অন্তরীকরণ আমরা কিভাবে করতে পারি যখন এই ফাংশনকে আমরা অন্তরীকরণ করছি তখন কম্পোজিট ফাংশন বলবো হচ্ছে যে এই যে এক্সট্রা যে জিনিসটা আছে এই এক্সট্রা জিনিসটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কম্পোজিট ফাংশন অথবা আর একটু যদি ক্লিয়ার করে বলা যায় ধরো সাইন ফাইভ এক্স এই যে সাইন ফাইভ এক্স আছে সাইন ফাইভ এক্সের এখানে আমরা কম্পোজিট কম্পোজিট বলছি কাকে এই যে এক্সট্রা যে ফাইভ এক্স আছে এই ফাইভ এক্সটাকে আমরা বলছি হলো কম্পোজিট ফাংশন কারণ আমরা সাইনের অন্তরীকরণ অলরেডি কিন্তু করতে পারি তাহলে এই এক্সট্রা জিনিসটাকে সাইনের যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে জিনিসটা কেমন আসে কজ ফাইভ এক্স এখন আমাদের হচ্ছে এই যে ফাইভ আছে ফাইভ এক্স আছে এই ফাইভ এক্সকে এগেন ডেরিভেটিভ করতে হবে কেননা কারণ হচ্ছে এই যে আমরা এটাকে এক্স ধরে নিয়ে অন্তরীকরণ করছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা এক্স না যেহেতু এটা এক্স না তার জন্য এটাকে আবার অন্তরীকরণ করতে হচ্ছে আর যখনই এই ধরনের কেস আসবে তখনই বুঝে নেবে যে এটা কম্পোজিট ফাংশন বা সংযোজিত ফাংশন তার মানে এই ফাইভ এক্সকে আমরা বলছি কম্পোজিট ফাংশন তো ফাইভ এক্সের অন্তরীকরণ যখন আমরা করব তখন কেমন হবে ফাইভ এক্স ফাইভ কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসলো ডি বাই ডি এক্স এক্স থাকে এক্সকে যখন অন্তরীকরণ করব তখন হবে ওয়ান তো চলো আমরা এখন একটু দেখি যে অপেক্ষাকৃতভাবে একটু গুরুত্বপূর্ণ এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসার মতো কিছু ম্যাথ এখান থেকে দেখি আচ্ছা প্রথমে আমরা একটা অন্তরীকরণ করছি ই টু দি পর রুট এক্স তার উপরে আবার রুট আছে এটাকে অন্তরীকরণ করতে হবে আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি এই যে এটাকে অন্তরীকরণ করতে হবে এক্সের সাপেক্ষে তো এক্সের সাপেক্ষে যখন আমরা অন্তরীকরণ করছি শুরুতে আমরা ডি বাই ডি এক্স দিয়ে নিলাম যে কাজটা আমরা বরাবরই করে থাকি যে অঙ্ক ওঠানোর সাথে সাথে ডি বাই ডি এক্সটাও দিয়ে নিব ওকে দিয়ে নিলাম দেন তাহলে এখন আমরা এখানে ডেরিভেটিভ করবটা কার ধরো ই টু দি পর এক্সের একটা সূত্র ছিল সেই সূত্র কিন্তু আমরা এখানে দিতে পারবো না তার আগে মেইন কাজটা হচ্ছে এই যে রুটের এই ভেতরের যে জিনিসটা আছে পুরোটাকে আমরা এক্স বিবেচনা করি এক্স বিবেচনা করলে রুট এক্সের যে ফর্মুলা ছিল সেই ফর্মুলা আমরা প্রদান করতে পারি সেটা ছিল ওয়ান বাই টু রুট এক্স ওয়ান বাই টু রুট এক্স ওকে ফাইন এখন এই যে রুটকে যখন আমরা ডেরিভেটিভ করব ভেতরে যা থাকে থাকুক ভেতরে এখানে যা আছে সেটাকে আমরা এক্স বিবেচনা করছি ওকে তাহলে হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু রুট ই টু দি পর রুট এক্স ওকে এখন আমরা এটাকে এক্স বিবেচনা করেছিলাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা এক্স না এটা একটা কম্পোজিট ফাংশন তার মানে এই এটাকে আবার ডেরিভেটিভ করতে হবে সো এটাকে আবার ডেরিভেটিভ করি ই টু দি পর রুট এক্স ওকে তারপরে আসতে কত ওয়ান বাই টু রুট ই টু দি পর রুট এক্স এখন এখানে ডেরিভেটিভ করব কার ই টু দি পর রুট এক্স আছে তাহলে এখানে ডেরিভেটিভ করতে হবে এই ই এর ই এর ডেরিভেটিভটা কী ছিল ই টু দি পর এক্সের ডেরিভেটিভ ছিল ই টু দি পর এক্স অর্থাৎ যা থাকবে তাই আর কি এখন এখানে ই টু দি পর এক্সের ডেরিভেটিভ করলে এটাই থাকে কিন্তু এই যে জিনিসটা আছে এটা কি এক্স আমরা এক্সের সূত্র দিয়েছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা এক্স না যেহেতু এটা এক্স না তার মানে আমাকে আবার ডেরিভেটিভ করা লাগবে কার এই যে রুট এক্সের ডেরিভেটিভ আবার করতে হবে তো এখানে আবার ডেরিভেটিভ করো রুট এক্সের তা জিনিসটা কেমন আসে এখানে এটা গুণ করে উপরে গুণ আকারে লিখতে পারো সমস্যা নেই ওকে টু ই টু দি পর রুট এক্স এটা ডেরিভেটিভ আবার যদি করি তাহলে হবে কত টু রুট এক্স ওকে ফাইন এই হলো ডিফারেন্সিয়েশন এখন এটাকে আমরা আমাদের বইয়ের আনসারের সাথে বা আমাদের দিনে নিজের মতো করে সাজিয়ে লিখতে পারি নিজের মতো করে যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে জিনিসটা কেমন হয় ই টু দি পর রুট এক্স নিচে দুই আর দুই গুণ করলে চার হয় আর এ একটা রুট আছে এখানে আরেকটা রুট আছে একটা রুটের মধ্যে আমরা লিখতে পারি তাহলে এক্স ই টু দি পর রুট এক্স এই তো এই হলো একটা কম্পোজিট ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন 
আমরা ডিসপ্লেতে একটা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি e to the power 2 ln tan 5x এটাকে আমরা অন্তরীকরণ করব x এর সাপেক্ষে তো অন্তরীকরণ করতে গেলে শুরুতেই আমরা d by dx দিয়ে নিলাম x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করছি আচ্ছা এখন এইখানে দেখো যে কোন ফর্মুলা প্রয়োগ করা যায় কিনা সরাসরি যদি আমরা e to the power x এর ফর্মুলা দেই তাহলে ম্যাথটা একটু বেশি বড় হয়ে যায় সো এখানে ln এর কোনো প্রপার্টি ব্যবহার করা যায় কিনা এটা আমরা ফার্স্টলি খেয়াল করব ln এর প্রপার্টি দেখো একটা প্রপার্টি ছিল যে a ln x সমান কি হতে পারে ln x এই যে তার মানে সামনে যেটা থাকে সেটা পাওয়ার হয়ে যায় বা পাওয়ার যেটা থাকে সেটা সামনে চলে আসে এখানে এই প্রপার্টিটা যদি আমরা ব্যবহার করি এটা 2 থেকে 2 যদি পাওয়ার বানিয়ে দিই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় আচ্ছা e to the power ln tan 5x তাহলে এই যে 2 টা পাওয়ার হবে কার পাওয়ার হবে এখানে x বলতে আমরা বোঝাচ্ছি কিন্তু এই যে এই জিনিসটা এটা tan 5x কে আমরা এক্সিভেশন করছি তার মানে এর পাওয়ার হয়ে যাবে এখন এটাকে হোল স্কয়ার দাও ভালো এইভাবে দিলে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু আমরা এইভাবে দিতে চাচ্ছি না এইভাবে না দিয়ে আমরা যদি সরাসরি যদি tan এর উপরে এইভাবে পাওয়ার দেই কোনো সমস্যা আছে না tan এর ক্ষেত্রে বা sin এর ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম এইভাবে থাকে না এখন এখানে e to the power e to the power ln এর একটা ফর্মুলা আছে বা একটা প্রপার্টি আছে ln এর অ্যান্টি ln এর সেটা হচ্ছে e to the power ln a সমান হবে a e to the power ln a সমান হবে a তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখতে পারি d by dx tan square 5x তার মানে পুরো অংশটাকে আমরা যদি এখন বিবেচনা করলাম হলো কি বিবেচনা করলাম এ বিবেচনা করলাম এই প্রপার্টি অনুযায়ী ওকে এখন দেখো এখানে কোন ফর্মুলা দেয়া যায় tan square x এর ডিফারেন্সিয়েশনের কোনো ফর্মুলা নাই যেহেতু ফর্মুলা নাই তাহলে x to the power n এর ফর্মুলা আমাদেরকে দিতে হচ্ছে d by dx x to the power n সমান x to the power n minus 1 এই ফর্মুলাটা প্রদান করতে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে n হলো 2 আর x হলো tan 5x পুরো tan 5x এই পুরো tan 5x কে আমাদের বিবেচনা করতে হচ্ছে x ওকে তাহলে সেই ফর্মুলা অনুযায়ী 2 সামনে আসলো tan 2 থেকে 1 বিয়োগ করলে 1 থাকে যা লেখার প্রয়োজন নাই এখন এখানে আমরা ডেরিভেটিভ করেছি কার পাওয়ার এর ডেরিভেটিভ করেছি কিন্তু tan 5x কিন্তু এখনো আছে তার মানে সেটার আবার ডেরিভেটিভ করতে হচ্ছে ওকে d by dx tan 5x তাহলে 2 tan 5x এবার tan x এর ডেরিভেটিভটা কি হবে tan x এর ডেরিভেটিভ একটু থিংক করো tan x এর ডেরিভেটিভ সূত্র কি ছিল sec square 5x এখন এই যে 5x আবার আছে 5x কে আবার ডেরিভেটিভ করা লাগবে তাহলে 5x কে যদি আবার ডেরিভেটিভ করা যায় তাহলে কি আসে 5x এখানে এভাবেই থাক 2 tan 5x sec square 5x এখানে ডেরিভেটিভ করলে কি হবে যারা প্রথম থেকে ক্লাসটা দেখছো তারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো 5x এর ডেরিভেটিভ হবে 5 x এর ডেরিভেটিভ করলে হবে 1 লেখার কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে 5 আর 2 10 tan 5x sec square 5x এই তো উত্তর এই একটা হলো কম্পোজিট ফাংশনের ডেরিভেটিভ আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি না কঠিন লাগছে কঠিন লাগছে কি আমার মনে হয় কঠিন লাগার কথা না তারপরও একটা নতুন জিনিস নতুন কনসেপ্ট তোমাদের সামনে যখন আসে তখন একটু কঠিন লাগবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার দেখি হ্যাঁ এইভাবেই আসলে কম্পোজিট ফাংশনের অন্তরীকরণগুলো করতে হবে ওকে আমরা আরো একটা एग्जांपल দিতে পারি প্রয়োজনে আমরা ডিসপ্লেতে আরো একটা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি এটারও অন্তরীকরণ করতে হবে তো এটার অন্তরীকরণ কিভাবে করব এটাও একটা কম্পোজিট ফাংশন কম্পোজিট ফাংশনের অন্তরীকরণ করতে হবে এর আগে যে एग्जांपलটা দিলাম অনেকটা ওইটা ফলো করেই আমাদেরকে অন্তরীকরণ করতে হবে তো এখানে অন্তরীকরণ করব কার দেখো এখানে sin স্কয়ার এর কোনো অন্তরীকরণ নাই তার মানে যেহেতু sin স্কয়ার এর কোনো সূত্র যায় না তার মানে আমরা x to the power n এর ফর্মুলা দেব তো x to the power n এর ফর্মুলা যখন দিচ্ছি তখন 2 সামনে আসছে sin 2 থেকে 1 বিয়োগ হলে 1 লেখার কোনো প্রয়োজন নাই ln cos x আমরা স্কয়ার এর ডিফারেন্সিয়েশন করেছি কিন্তু sin এর ডিফারেন্সিয়েশন করিনি তাহলে sin এর ডিফারেন্সিয়েশনটা আমরা করব sin ln cos x ওকে তাহলে 2 sin ln cos x এবার এই sin কে ডেরিভেটিভ করো এই sin কে ডেরিভেটিভ করলে এটা এখানে x বিবেচনা করব তাহলে cos ln cos x ওকে এখন এইটাকে আমরা x বিবেচনা করেছিলাম বাট এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি x না যেহেতু এটা x না তার মানে এটাকে আবার ডেরিভেটিভ করা লাগবে d by dx ln cos x এখন এখানে একটু খেয়াল করো এটাকে যদি আমরা a ধরি 
এবং এটাকে যদি এ ধরি তাহলে এটা সূত্র যায় 2 sin a cos a ত্রিকোণমিতির একটা ফর্মুলা আছে 2 sin a cos a সমান লেখা যায় sin 2 a 2 ln cos x sin 2 a ओके फाइन এবার এখানে ডেরিভেটিভ করো ln এর ডেরিভেটিভ করো প্রথমে ln এর ডেরিভেটিভের সূত্র ছিল 1 by x x বলতে কি cos কিন্তু যেটাকে আমরা x বিবেচনা করছি এটা আসলে x না তার মানে अगेन এটাকে ডেরিভেটিভ করা লাগবে d by dx cos x এবার cos x কে ডেরিভেটিভ করো sin 2 ln cos x এবার আসছে 1 by cos x cos x এর ডেফিনিশন ছিল ডেরিভেটিভ ছিল minus sin x এবার এই মাইনাসটা বাইরে নিয়ে চলে আসি minus sin 2 ln cos x আর sin by cos সমান কি লেখা যাবে tan tan x এই তো উত্তর আমরা চাইলে এটা आंसर লিখে দিতে পারি আবার যদি মনে করি যে না এটা आंसर লিখবো না আরো কয়েক লাইনও করা যেতে পারে যাই হোক বেশি করার দরকার নাই যত কম করে করা মানে সলিউশন করা সম্ভব হয় আই থিংক সেটাই সবচেয়ে বেটার কম্পোজিট ফাংশনের একটা ক্লাস নিলাম যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিয়ে যাবে আর যদি কোনো সংশোধনী থাকে কোথাও ভুল মনে হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে আর একটা কথা সেটা হচ্ছে যে যদি পরিশেষে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবে আর দেন যদি কোনো কমিউনিকেশনের দরকার হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবে অথবা ফেসবুক গ্রুপ এবং পেজের মাধ্যমেও আমাকে জানাতে পারো এই তো এতটুকুই সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে